teraz wszyscy się zastanawiają, dlaczego wszyscy tak chorują, dlaczego tyle alergii, dlaczego tyle wykluczeń pokarmowych. Jest taka niemiecka firma, która zaopatruje młyny w chemię i oni mają w ofercie 70 chemicznych składników dla młyna. Wiem, jak się produkuje jedzenie dla marketu. Tak naprawdę nie wiem, co to jest być chorym. Od wielu lat kupiłem w tym roku z 200 słoików, bo czasy idą kiepskie, a miód się nie zepsuje. Idziemy, poznajmy tego właściciela, on się z radością da poznać. A jak to robisz? A skąd masz mąki? A na pewno są organiczne? Czy to masz takie z glifosatem z marketu? Że po 49 latach w piekarni dostał 1350 zł emerytury. Jak że ekstremalnie uczciwy, to już jesteś w niszy. Się wszyscy budzą, bo skończyli się pracownicy. Nikt już nic nie umie. 200 osób zatrudnionych, dwóch piekarni. Bogdan, ty jesteś artystą. Ty jesteś artystą Chciałbym. w piekarni. Gościem dzisiejszego odcinka jest Bogdan Smolosz, piekarz rzemieślnik z 45-letnim doświadczeniem, twórca piekarni i strony internetowej biopiekarz.pl. Bogdan wypieka biologiczne pieczywo wolne od chemii i sztucznych ulepszaczy. Nie boi się mówić głośno o tym, jak ważne jest to, co jemy i jak zmienić nawyki zakupowe na te naturalne. Linki do strony internetowej i fanpage'a Bogdana znajdziesz w opisie filmu. Tam przeczytasz i dowiesz się jeszcze więcej o działalności Bogdana i jego żony. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na moim kanale. Dziś wyjątkowy gość, w zasadzie to ja goszczę na, można powiedzieć, starych śmieciach Bogdana Smoloża. Witaj Bogdan. Witam, cześć. To niezwykła chwila się wydarzyła dzisiaj. Super. No nie wiem, czy widać, ale jeśli widać, to dobrze widzicie. Emocje dzisiaj są duże, mimo że jeszcze nie zaczęliśmy, ale rozmawialiśmy sobie tutaj przed rozmową i okazało się, czego totalnie ja się nie spodziewałem. Bogdan myślę, że też. Okazało się, Bogdan, że ty i mój tata znacie się, znaliście się doskonale i powiedz może coś więcej, bo w zasadzie to... Tak, to pewnie nie wiedzieliście nawet, że od Grzegorza tato pracował w piekarni przez jakiś czas. No i to właśnie ze mną kiedyś w Mikołowie. Spędzaliśmy długie nocne godziny, miesiące czy, czy może lata na rozmowach. Na... Także ja widziałem Grzegorza Malutkiego w jego domu kiedyś dawno. I pewnie bym nie pomyślał, że się kiedyś jeszcze zobaczymy, no ale widocznie tak. Dobry Bóg chciał i mamy przywilej się widzieć. Dziękuję. Tak, to e, mogłem przegapić, mogłem przeoczyć, bo dostaliśmy maila od Bogdana, że, że chciałby, chciałby nagrać, że ogląda, że jest widzem kanału. E, a ja rok temu, prawie rok temu w maju, obejrzałem twój pierwszy materiał Aha. u Maćka. Wracaliśmy z nadmorza i oglądaliśmy w samochodzie. I pomyślałem sobie wtedy, że no, że do, do, dobrze, dobrze, gdyby Polska miała więcej takich osób i na pewno te osoby gdzieś są, czyli właśnie tacy, tacy prawdziwi, to jest na pewno ważne słowo, prawdziwi rzemieślnicy, którzy uczciwą, dobrą pracą dają ludziom wartość i to wartością w twoim przypadku jest dobry, prawdziwy chleb. W dzisiejszych czasach ludzie tego poszukują, takiej chyba takiej normalności, wracając do, do tej tradycji, bo ta nowoczesność chyba za bardzo weszła nie tylko w nasze żywienie, ale w całe życie i i wtedy sobie pomyślałem, fajnie by było z tobą nagrać. I tutaj przechodzi mail, że, że, że mamy nagrać. I okazało, że, nagra, że oglądasz kanał, że oglądasz większość odcinków, a dzisiaj podczas tej rozmowy w tym pięknym, wiosennym, marcowym słońcu okazało się, że jeszcze z tatą pracowałeś. To Niesamowita ogóle... historia. Co tu się wydarzyło? Oje, no tak. Tak że... się miało to przełknąć jakoś i pójść dalej. I pójść dalej i porozmawiać, tak. To jest niesamowite. Myślę, że, że to będzie nasza pierwsza rozmowa, ale nie ostatnia. Bo, bo tutaj myślę, że Bogdan dużo, dużo wie, czego ja mogę nie wiedzieć, jakichś jakich wspomnień, no. e, bo tata z Marek miałem lat 8, więc, więc wiele rzeczy pewnie nie pamiętam. Ale myślę, że do tego wrócimy, tej prywaty tutaj, myślę, że to możemy z tej prywaty postawić kropkę, żeby nasi widzowie nie mieli do nas pretensji. A chciałbym z tobą, Bogdan, dzisiaj porozmawiać w tym pięknym miejscu, w miejscu właśnie. Co to za miejsce, może od tego zacznijmy? To jest miejsce, które już śpi w bezruchu od lat trzech. Spędziłem tu kilkadziesiąt lat. To była piekarnia rzemieślnicza w województwie opolskim, gdzie w tradycyjnych warunkach jeszcze na tradycyjnym węglowym piecu RRK no wypiekaliśmy przez długie lata dla lokalnych e, mieszkańców pieczywo, które było prawdziwe, a po czasach przemian, kiedy już zostałem piekarzem bio i robiliśmy certyfikowane Pieczywo, no to była jedyna taka piekarnia wtedy w Opolskim i jedna z kilku w kraju. No i chcemy przekazać przede wszystkim ludziom to, że e, dużo możemy opowiadać na temat produktów, ale e, jest potrzebny i prawdziwy produkt, i prawdziwe wartości, które za tym idą. Sam produkt jest trochę mało, bo produktów na półkach mamy miliony. 
Ale my chcemy, my opowiadamy o takim współpracy z rzemieślnikami, żeby zadać sobie trud i poznać tego, kto przygotowuje dla nas jedzenie. To jakby najważniejszy szczegół naszej codzienności, że, że, że tak jak wiemy, że skąd jest mleko, skąd są warzywa, że to tak naprawdę nie jest wszystko ze sklepu dużego czy sieciowego, ale to gdzieś urosło, to się gdzieś wyhodowało, a, a sklep się gdzieś upiekł. No i, i tu jest bardzo dużo cennych rzeczy do przekazania, bo należałoby się natychmiast ludzi obudzić w letargu e, żywieniowego, w tych kiepskich zachowaniach żywieniowych, jakie są teraz, żeby każdego wyratować. Nie każdy chce, ale na pewno wiele osób to zainteresuje i możemy przekazać wiele szczegółów takich, o których nie wiemy, a powinniśmy. Dobrze mówić, Bogdan, czyli właśnie ten letarg. Dużo ludzi jest, no jest uśpionych, czyli można powiedzieć, że w tym takim codziennym biegu nie zastanawiają się, że to, że mamy żabkę na rogu, że mamy marketów, supermarketów, Myślę, że w twoich czasach, a może nawet w moich czasach, ja to przecież pamiętam, że w młodości mojej, to miałem 10 lat, 20 nawet, to przecież nie było takiej ilości tych marketów. To ostatnie 10-15 lat to jest wysyp tych wielkich sklepów, gdzie wszystko jest szybko, tanio i dobrze, tak nam mówią, ale przecież półka z dobrą żywnością to jest taki przecież aż slogan, że wchodzi się do wielkiego marketu, gdzie jest 100 regałów i tylko jeden jest nazwany zdrową, dobrą żywnością, a co w takim razie jest na tych pozostałych. Wiecie, drodzy widzowie, że nagrywamy głównie o inwestycjach i finansach, ale w ostatnim półroczu jest tych odcinków trochę innych więcej. Dzisiaj mam wrażenie, że nagrywamy z Tobą, Bogdan, o inwestycji w zdrowie. I jaki powinien być może pierwszy krok, żebyśmy uzdrawiali no tak, Polaków? No tak, jakby kluczowa nasza inwestycja, którą powinniśmy brać pod uwagę. My to zrobiliśmy już w domu z rodziną dawno. My tak naprawdę jemy już właściwie tylko organiczne jedzenie. My jemy wszystko, co, co potrafimy zidentyfikować, skąd się to wzięło na naszym stole. I, a że ostatnio mieszkamy już w dużym domu, mamy duży ogród, zasadziłem sad, mamy kilkadziesiąt ogromnych grządek i szklarnię małą i wszystko uprawiamy sami do jedzenia. Sylwestra zjedliśmy ostatniego swego pomidora. Ale, ale wrócę się do tego, chciałbym powiedzieć, kiedy się popsuło piekarstwo. No właśnie to jest ciekawe, bo mówisz, że trzeba teraz naprawiać, a przecież ja pamiętam za mojego młodego czasu i jeszcze mam, jestem młodszy, młodszy od ciebie, więc to nie było aż tak dawno, że wtedy było dobre jedzenie. To co się stało? Eee, przyszedł rok 90. Przemiany po 89 roku. 90 rok, pierwsze targi Polagry w Poznaniu, gdzie zjechał cały zachód i całą branżę spożywczą uszczęśliwił wszystkimi rzeczami, które miały ułatwić tę pracę i produkcję e, i wydajność. A do roku 90 jeszcze nikt nie wiedział, jak to popsuć, czyli poprawić. Bo teraz stąd później, że polepsza, czy że to. No i one zamiast wszystko polepszyć, to wszystko popsuły, jak się w efekcie okazało. Ale my byliśmy zachwyceni wtedy w tym, że to nam pomoże, to nam ułatwi, to nam polepszy, że będzie więcej, taniej, że da się dużo błonnika i to wodę sprzedamy wtedy cudownie ale to poszło w bardzo kiepskim kierunku. Później wszystkie mąki w międzyczasie zboża były modyfikowane, doszedł glifosat, wszystkie opryski, które zniszczyły nas. I, I teraz wszyscy się zastanawiają, dlaczego wszyscy tak chorują, dlaczego tyle alergii, dlaczego tyle wykluczeń pokarmowych, dlaczego są potrzebne teraz piekarnie bezglutenowe. No z prostej przyczyny, że to są dwie sprawy. Zaraz krótko tylko powiem, że gluten sam sobie Wiadomo, kto powinien unikać, to, to należy bezwzględnie unikać, ale sama technologia przygotowywania ciasta tak bardzo się zmieniła i tak bardzo została okradziona z czasu, że wszystko tak naprawdę, ja to tak obrazowo bardzo nazywam, że kupujemy surową mąkę upieczoną w kształcie chleba. Tamta mąka, enzymy nie miały szans nic zrobić. Ciasto surowe ma... 40 minut, kiedy trafia do pieca, może 60, a nie kilkanaście godzin, gdzie miały wszystkie procesy zajść. Czyli dali ta mąka jest surowa, bez wartości, a wygląda jak chleb. I teraz ktoś powinien zacząć o tym mówić, bo... W... No ale może do tego dojdziemy później. W takim razie może takie pierwsze pytanie, no bo część osób będzie 
pytać i może odpowiadać już nawet sobie w głowie. No dobrze, mówisz Bogdan, że ty mieszkasz w domu, masz, masz ten food forest, tak się to mm-hmm. dzisiaj ładnie nazywa, że można sobie stworzyć taki swój ogres, ogród, ale wiadomo, że po pierwsze, nie wszyscy mieszkamy w domach, jeśli mieszkamy, to nie zawsze mamy taką działkę, nie zawsze mamy możliwość, umiejętności, żeby stworzyć sobie to jedzenie, jeśli chodzi poza, poza chlebem, ale w jaki sposób mamy weryfikować, bo to jest chyba trudniejsze, no bo przecież dostęp do chleba piekarni, czy tych marketów, czy tych piekarni marketowych mają wszyscy dzisiaj bardzo szybki, ale gdzie kupować chleb, czy w ogóle całkowicie wykluczyć marketo- marketowe jedzenie, to, to jest pierwszy punkt, czy, czy, czy też jest w marketach dobre jedzenie? Jeśli chodzi o chleb, a jeśli tak, to jak jest zweryfikować? Bym przewrotnie powiedział, że w marketach jest tanie jedzenie. Ja byłem związany, wiem jak się produkuje jedzenie dla marketu i wiem jak się robi tanio i ja nie chciałbym być tym, który o tym powinien opowiadać z różnych względów. Ja staram się nie, staram się nie kupić. Co mogę wytworzyć, wytworzę, ale to wymaga dużo zaangażowania, nie każdemu na tym zależy. Ludzie są wciągani przez reklamy do różnych miejsc, nawet przez drzwi i tak ich wciąga szybko i później jedzą, co jedzą i wtedy czują się jak się czują i chorują jak chorują. Ja nie, tak naprawdę nie wiem, co to jest być chorym od wielu lat, a może z 7 lat nawet przeziębione nie było. No i, i bardzo pilnujemy tego, co jemy. Nie wyobrażam sobie wkładać do koszyka zakupowego to, co widzę, co ludzie do koszyków wkładają. To jest niepojęte, że można samemu za swoje pieniądze kupować takie rzeczy. A tak się dzieje. Czyli nie każdemu jednak zależy. Dlatego chcemy docierać do tych, którym zależy. Którzy chcą się wysilić, którzy chcą zadać sobie trud, dla których ich rodzina, zdrowie rodziny jest ważne. I jakby na tym się skupmy, bo wszystkich nie uszczęśliwimy. To Zbawiciel już był. Oczywiście, ale to... Myślę, że to we wszystkich kwestiach i obojętnie jaki film byśmy nie zobaczyli, nie nagrali na, na, na kanał, czy na podcasty, czy w telewizji, to wiemy, że i tak, i tak po pierwsze zainteresowany znajdzie ten, ten materiał, jak będzie szukał takiej wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, a później trzeba zobaczyć ten film do końca. No i najważniejsze na końcu, trzeba wprowadzić tą wiedzę w, w życie, bo to, że my się zobaczymy, że nasi widzowie zobaczą tą wiedzę z tobą, tą rozmowę, to jest jedno, ale w większości i tak wiemy, że przejdzie do takiego codziennego działania do tych rytuałów, do tych przyzwyczajeń. No tak, ale ja powiem, od czego zacząć, żeby tego nie robić tak po omacku, żeby się już od, nie wiem, po wysłuchaniu już zacząć działać w tym kierunku. Bo wiadomo, że przemiany trwają. Żeby zmienić nasze przyzwyczajenia żywieniowe, które mamy, musimy znaleźć nowe źródło zaopatrzenia. Czyli każdy gdzieś mieszka. Jeśli mieszkamy na wsi, możemy zrobić sami. Jeśli nie mamy, na pewno sąsiedzi mają. Ten ma ziemniaki. Ten ma coś tam, ten ma coś tam. I chcemy wiedzieć, jak to było uprawiane. Chcemy wiedzieć, dopytać. Ja się pytam pszczelarza, gdzie wywozi na pożytki. Ja chcę wiedzieć, który miód kupuje. Kupiłem w tym roku z 200 słoików, bo czasy idą kiepskie, a miód się nie zepsuje. Ale w miastach mamy przeróżne bazary. Rozmawiamy z dostawcami. Kim pan jest? Jak pan to zrobił? Skąd pan to wziął? Z jakiej giełdy to przyjechało? Pytamy. Ludzie, wszystkie ekologiczne bazary, które mamy, to najczęściej stoją za ladą osoby, których ręce to wytworzyły. My chcemy nabrać do nich zaufania. My chcemy ich poznać, zadać sobie trud, kto zrobił moje jedzenie, kto to jest, jaki jest jego charakter, jaka jest jego etyka biznesu i etyka pracy. Kto to dla mnie zrobił? Ja nie chcę położyć na stół czegoś przypadkowego, co gdzieś tam urosło nie wiadomo gdzie, kto to gdzie przewiózł i kto to gdzie wysłał i kto to potem tak kiepsko wycenił, że jest takie tanie i producent nic nie zarobił. Nie? Chcemy szukać, chcemy szukać. Teraz jest łatwo, mamy internet. Ja wyszukuję każdy produkt gdzieś daleko i dzwonię potem, a pani te borówki to gdzie uprawia? A jak, z czym to tam nawozicie? A jak to? No pytamy się. Czemu mamy komuś wierzyć tak naprawdę na słowo, nie? Tak samo jeśli macie kogoś bliskiego piekarza, którego jeszcze jest piekarz, piekarz. Teraz znowu powstaje tych piekarni takich butikowych, kraftowych, małych. Idziemy, poznajmy tego właściciela. On się z radością da poznać. A jak to robisz? A skąd masz mąki? A na pewno są organiczne. Czy to masz takie z glifosatem z marketu, nie? Czy z młyna przemysłowego? I tam się to nazywa mąka standaryzowana. Przychodzi do piekarni. A co to jest standaryzowana mąka? Ja nie wiem, czy wy wiecie, co to jest standaryzowana mąka. Upraszczają. 
Ziarno, jakie przyjeżdża do młyna i jakość tego ziarna nie ma żadnego znaczenia. Ziarno może przyjechać jakie bądź. Komputer weźmie próbkę do analizy, zmierzy, zbada, wyliczy i gada OK, to już wiemy, to teraz w czasie przemiału trzeba dodać to, 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 to i to i osiągniemy właściwe parametry wypiekowe, jakie piekarz sobie zażyczył. Jest taka niemiecka firma, która zaopatruje młyny w chemię, bo to się zwykło mówić, że to piekarze psują. Poniekąd. Ale niemiecka firma, widać ją na LinkedInie, bardzo ładnie prezentuje wszystkie swoje dodatki chemiczne i oni mają w ofercie 70 chemicznych składników dla młyna. No więc jakość ziarna nie ma znaczenia, bo mąka i tak zawsze wyjedzie o właściwych parametrach. Po to to komputer wyliczył, po to komputery wymyślili. To nie jest tak, że na żarna się zmieli i teraz mamy prawdziwą mąkę. No tak się nie dzieje. Dzieje się tak w wielu małych warsztatach, pracowniach, a niekoniecznie piekarniach. Nie? Bo ja byłem zawsze tym, który bronił rzemiosło, ale niestety wiem, jak rzemiosło funkcjonuje. Wie, więc tu tak naprawdę nie ma czego bronić. No słuchając ciebie, mm, płynie z tego bardzo dużo doświadczenia, bo 45 lat, dobrze, dobrze no, kojarzę? 45. 40... 45 lat ledwie Piekarni. się tam zajmujesz w piekarni, więc nieźle tam musiało być te, przez te wszystkie lata tych, tych chlebów właśnie tak. wypieczonych. Chciałem zapytać, czy to kiedykolwiek ktoś liczył? ile, się ile mógł... nie, da nie da się, Nie da się ile milionów. Ale pamiętam, ile to satysfakcji było przez te lata. Nie, hmm. to by... Ja pamiętam czasy. E... Ja pamiętam czasy i nie wiem, czy to nie były te czasy, kiedy się znaliśmy niby. Jak jechały czołgi na wujek, był stan wojenny, my staliśmy przy tej E16 w Mikołowie i, i ludzie trzymali za bramę wejściową i skandowali, my chcemy chleba, bo wtedy mąka była na przydział. Nie można było upiec tyle, ile się chciało, bo nie było tyle surowca. Można było upiec tylko tyle, ile się dostało surowca do rozplanowania. I chleb był zawsze czymś bardzo takim pożądanym i podstawowym. To to dopiero teraz jakby to się zdewaluowało tak, że, że nie przedstawia żadnej wartości. Ani piekarz nie przedstawia żadnej wartości. No kto to jest piekarz? Nie, to chociaż jakiś szef kuchni, to jest ktoś. Ale piekarz? No kto to piekarz? Nie? A, a my byliśmy no, po zawodówce zazwyczaj tylko. Moja edukacja się skończyła w Szopienicach po dwóch i pół roku zawodówki i, i później przyszło już tylko pracować rękami. Ale w moim imieniu jest napisane, że owoc trudu twoich rąk będziesz spożywał i dobrze ci się powiedzie. No i też mi się dobrze wiedzie, jako piekarzowi. No powiedziałeś dużo rzeczy, te szopienice mi też mocno zapadły w, w pamięć, mm. bo jak słuchałem twojego pierwszego wywiadu, to tam te szopienice Wybrzmiał. padły i ja wtedy miałem właśnie w głowie, nie wiem co, ale tak jakby mi się jakaś klapka otwarła mm. w głowie, że te szopienice ty i ja, Coś czułem, że możemy mieć jakieś połączenie. Mm -hmm. Dopiero dziś się dowiedziałem, że to połączenie to właśnie, to właśnie mój tata. Um, I to, co przed chwilą powiedziałeś, to takie, um, takie usuwanie trochę na bok tych osób y, z zawodówek, właśnie tych piekarzy, mm -hmm. tych, y, tych ciastkarzy, kogoś, kto, kto jest takim zwykłym y, człowiekiem po zawodówce. Ja to pamiętam. Pamiętam w momencie, kiedy ja wybierałem, mm -hmm. gdzie pójść po y, szkole podstawowej, to większość... Y, marginalizowała to, co ty będziesz piekał. Naprawdę, ja tak to było. pamiętam. I to wiele lat. Chciałem zapytać, jak, jak ty dzisiaj widzisz właśnie ten, ten rynek, no bo jesteśmy w trudnych czasach. Mówisz, że kupiłeś kilkaset słoików miodu, że te czasy, no mamy ciekawe, ale na pewno takie niepokojące dla wielu. Ty pamiętasz stan wojenny, więc na pewno też inaczej na to patrzysz. I jak widzisz dzisiaj, czy, czy ludzie się garną do tego zawodu, czy to jest jakaś przyszłość? Tu w tej piekarni wykształciłem kilkanaście osób, jeszcze w poprzedniej też. W sumie tych uczniów miałem może około 50 przez te lata i uczniów w zawodzie już nie ma od lat. Nikt nie jest zapłat gotowy zapłacić trzema latami czasu, żeby stać się tylko piekarzem. Ani to instagramowe za bardzo, chociaż ostatnio trochę. No, nie ma na to aplikacji w ogóle. Trzeba się uczyć, myć, rękawy podwinąć, zasuwać. Nieatrakcyjne. Trzeba w nocy robić. Prawdzie, Nikomu się nie nocy. podoba. Kto tak. lubi teraz pracować? Trzeba robić hajsy, biznesy trzeba kręcić, a nie, a nie pracować rękami. Nie wiem, dlaczego to się tak spadło na dno, ale ja, ja chcę być tym, który młodzież chce 
uczyć. Ja mam przygotowany taką rozmowę na jeden taki odcinek, którego tytuł by brzmiał jak, zmonety- jak zmonetyzować na koniec drogi zawodowej zdobyte doświadczenie i wiedzę, żeby to się nie skończyło tak, jak ja tu rozmawiałem przed wczoraj z piekarzem z następnej miejscowości, że po 49 latach w piekarni dostał 1350 zł emerytury. I mówię do niego, mam nadzieję, pozdrawiam panie Janku, że pan dużo zarobił wcześniej i odłożył. On mówi, nie. No i przerobił 50 lat. I teraz ktoś mu chce dać 1300 zł, a składek zapłacił setki tysięcy. Setki tysięcy. No i co teraz na to? I to mnie uczy, że tak nie wolno, że tak nie trzeba. I chcemy nauczyć młodych ludzi, że to jednak może być atrakcyjne, jeśli staniemy się kimś zupełnie innym. Kto to jest inny ktoś w branży pracy rynkami? No inny zupełnie jest ten, kto jest niszowy, a nisza polega już tylko na tym, to już wspominałem, że wystarczy być ekstremalnie uczciwym w tym, co się robi. Bo tak już nikt nie robi. Jak myślisz, że ekstremalnie uczciwy, to już jesteś w niszy. Bo to wszystko się zmienia. Ja moim takim fajnym, do książek bym trochę nawiązał, moja ulubiona, która zmieniła moje postrzeganie jakiś czas, parę lat temu. I tam autor John Gordon mówi w książce Stolarz. Przyjąłem to jako motto do mojej działalności. Kochaj, służ i dbaj. Kochaj, służ i dbaj. Nawet tu dla ciebie przygotowałem, żeby, jak będziesz kroił chleb, Żebyś przeczytał. Wychylimy. Ja myślę, że to jest taka Dziękuję. recepta na ekstremalny sukces w domu, w rodzinie, w relacjach i w biznesie. Jeśli będziemy robić i postępować w ten sposób, zawsze będziemy dobrzy, zawsze będziemy najlepsi, bo się będziemy najbardziej przykładać, bo będziemy robić to dla ludzi. My, dla nas najważniejszy jest klient. Ja mam zupełnie inaczej, bo ja większość moich klientów znam. Ja już teraz po latach zostawiłem tylko małe pracownie bezglutynowe, gdzie produkuję bardzo specjalistyczne rzeczy, wypiekam dla osób chorych. Celiakie, dla dzieci autystycznych, dla wszystkich pań Hashimoto i nie robię dla żadnego sklepu. Nie sprzedaję dla sklepu do handlu, wysyłamy tylko dla ludzi do domów, po długich, czasem wnikliwych bardzo rozmowach na temat wykluczeń dzieci, na temat wyników badań, żeby dobrać do dziecka coś tak innego, niedostępnego, żeby ulżyć w diecie tego dziecka, żeby zmienić jego dobrostan, jego funkcjonowanie na co dzień, żeby dostało do jedzenia to, co mu nie zrobi krzywdy. Bo jak widzę, jak wszyscy kupują nafaszerowane celulozą, pieczywo dla chorych, to jestem ekstremalnie wściekły. Nie? Ja bym zabronił, zakazał. No i wtedy każdy chemik powie, no ale to jest dopuszczone. Nie? No to, to jedz, jak to jest dopuszczone, ale nie każdego tego jeść komuś innemu. Glifosat też był przez lata dopuszczony i wytruli wszystkich. Nie? W randapie czy, czy coś. No kogo to obchodzi, że jest dopuszczone? No jak opuszczone, to, no to jedzcie to. Ale nie powinno się tego jeść, a już na pewno nie dawać chorym dzieciom. Wszystkie pochodne celulozy to jest coś w pieczywie, co no, czysta karboksymetylocelluloza na przykład zjada 3000% płynu do masy suchej. 3000% płynu. Czy taka gąbka. To nam urośnie tak i mamy wtedy w klebie odrobinę mąki i celuloza z wodą. Nie? Ja takie doświadczenia mam nagrane na wideo. Nikt by nie uwierzył, że tak to jest. Ale jest dopuszczone. To przepraszam, można to sprzedawać. Można sprzedawać. Ile procent rynku, jakbyś określił, stosuje takie metody? W bezglutynowym piekarstwie nie więcej niż 95%. No ale to jest dopuszczone, żeby nikt tu nie miał do mnie żalu, nie tak wolno. Tylko, że po to dobry Bóg dał nam świadomość i rozum, żebyśmy myśleli i decydowali. Bo chemik, yy, miałem taką rozmowę z chemikiem, że ale to przecież wolno. Nie, ja mówię, no, wiem. 
ale ja tego, mimo że wolno, nie zjem. Nie tak odtrącamy dużo już rzeczy, których aspartanu nie chcemy, a czemu nie? Przecież wolno. Nie, czy tak dalej. No pełno jest takich rzeczy, które odrzucamy, a, a są dopuszczone, więc o dzieci trzeba dbać, o wnuki trzeba dbać. Jeśli rozmawiamy, fajny przykład kiedyś słyszałem, jak przychodzi młody dziecko jako klient, to go traktujemy jak córkę. Jak przychodzi ktoś w naszym wieku, kobieta, to jak żonę. A jak osoba starsza, to jak mamę. Każdego traktujemy z szacunkiem, z radością. Każdego chcemy jakby, każdy musi się poczuć zaopiekowany. My żyjemy po to, żeby ludziom służyć. My, my, my nie mamy życia przeżyć, my nie mamy, nie wiem, kieszeni nabić. My służymy ludziom. I każdy biznes wtedy wybije w kosmos. To, to nie nasza przebiegłość, nasz marketing, nasze jakieś niezwykłe zdolności biznesowe. Nie. To jak my ludziom będziemy służyć, to nas albo podniesie do góry i wywinduje. Tak się stało ze mną. No ja jestem tylko piekarzem. Ja nie jestem nikim szczególnym. A, a mamy, ja nie wiem, co to hejt. Nas na Facebooku wszyscy kochają. Wszyscy nam piszą, choćbyśmy to za darmo rozdawali. Ludzie się dziwią. Panie Bogdanie, oni panu płacą walizkę pieniędzy, a piszą do pana, jakby pan im to wszystko za darmo rozdał. Rozumiecie to? My chcemy o nich zadbać. I cała ta nasza... Ja chodzę po domu z żoną, rozmawiamy z Marioleńką. Co my możemy jeszcze dla tych ludzi zrobić? Jak my to możemy zrobić lepiej? Co powinniśmy zmienić? Jak to usprawnić? Jak ten produkt poprawić? To mam rozpisane wszystko, co jeszcze mogę zrobić do przodu lepiej. No i potem my mamy same takie fajne relacje. To, to jest... Mi wysyłają dzieci laurki, mamy zdjęcia, wysyłają, jak te dzieci przygotowują te pieczywo, pakują, kroją, chowają. Nie wiem, czy tak ktoś do piekarza wysyła takie. Nie wiem. Jesteśmy w tym szczęśliwi. Kochaj, służ i dbaj. To są te słowa, które powiedziałeś, że one cię prowadzą na tej desce, którą mi sprezentowałeś tutaj. Jest to właśnie wygrawerowane i może nawet dzisiaj będę chleb sobie tam na niej kroił. Chociaż nie mam takiego jeszcze dobrego. Jest dobry, ale, ale, ale nie taki. No i chciałbym, właśnie no tutaj bym się z tym zgodził, bo, bo często dzisiaj nie tylko młodzi ludzie, ale ci, którzy otwierają biznes, pytają się, jak zdobyć klientów. Jak zdobyć właśnie klientów. I ja myślę, że właśnie taką prawdziwością produktu to jest pierwsze. No bo dzisiaj przecież demokracja portfela, tak to się ładnie nazywa, że to sami klienci wybierają, do kogo mają pójść. Jeśli masz zły, zły produkt, ale jesteś najbardziej rozreklamowany i jesteś na wszystkich billboardach, no to jesteś tylko znany, ale masz dalej zły produkt. A jeśli masz super produkt, ale nikt cię nie zna, to ten produkt i tak ci przyprowadzi klientów. Ja tak myślę. I chciałem dzisiaj teraz jakby otwierając tą drugą część rozmowy, bo pójdziemy bardziej do takich czasów nowożytnych, a nawet aktualnych do tego roku, co się mhm. dzieje. No bo mamy raz, że od dwóch lat tą naszą pandemię, pandemię, mamy kryzys związany z tym no na tak. pewno duży. Mamy podwyżki cen prądu, gazu. I myślę, że to ma wielki wpływ. No, Chciałem mamy. zapytać, jak ty to widzisz, bo masz mnóstwo pewnie znajomych piekarzy, masz grupę z tego, co słyszałem, takich piekarzy, z którymi, z którymi masz kontakt stały. No i co się wydarzyło w ostatnich miesiącach? Jak ty widzisz w ogóle ostatnie miesiące i ostatni rok? No właśnie, ja jestem związany z branżą dosyć mocno, bo piszę też artykuły do branżowych czasopis. No i mam grupę taką zamkniętą, facebookową. Tam jest 2,5 tysiąca osób związanych z piekarniami, właścicieli piekarni. A moja praca często polega na tym, że ja jeżdżę po tych piekarniach, w takich piekarskich przemianach, żeby nie zdublować jakiejś nazwy, gdzie czasem robimy od przewracania ścian aż do technologicznych zmian. Ale też wysłuchuję mnóstwa opinii ludzi, właścicieli piekarni i pracowników tego, co się teraz wydarzyło. Czyli piekarstwo, branża jest w tarapatach. I kto był do tego przygotowany? Myślę, że nieliczni, dlatego że wydawało się, że tak już zawsze będzie, że mimo, że było kiepsko, najtrudniej mają ci najwięksi, dlatego że oni mają podpisane kontrakty za grosze w, w jakichś tam cenach, jak to słyszymy, i oni mają związane ręce. Surowce podróżały dosyć szczegółowo, to powiem, mąka ze złotówki na 2,80 to jest mnóstwo, bo jak było ze złotówki na złoty 20, to już był lament. A teraz jest ze złotówki na 2,80. A to jest tylko jeden element. To jest tylko jeden surowiec. 
To, co stało się z gazem, zabrało pewnie jakieś środki, które mieli zabezpieczone piekarnie do przodu, bo to jest nie do zapłacenia, to nie może się udać. A to jest dopiero nośnik jeden kolejny energii. Teraz całe paliwo, transport, piekarstwo bardzo związane jest z transportem, to trzeba wszystko rozwieźć. Pieczywo podróżuje setki kilometrów, nie? tak jakby kiedyś nie wystarczyło, że człowiek podszedł do lokalnej piekarni i kupił chleb. W małej wsi, w której ja teraz tu mieszkałem przez 20 lat, Rańska Wieś, przed wojną było pięć piekarni. Teraz nawet w powiecie, w gminie nie ma ani jednej, a w jednej wiosce było pięć. Piekarz to nigdy nie był wymyślony zawód dla zostania biznesmenem. Piekarz to był ktoś, kto służył lokalnej społeczności, dostatnio żył, się kłaniali wszyscy piekarzowi, pani piekarzowej. No i on żył dobrze, jak ludzie, wokół których mieszkał. A później przyszedł rok 90. Nie trzeba było już być mistrzem w zawodzie, ani czoładnikiem i można było tworzyć piekarnię. I wtedy każdy, słówkarz, adwokat, architekt, to bądź, kto miał parę złotych, otwierał piekarnię, bo wtedy był boom. Oni pojęcia nie mieli o piekarstwie, oni dalej funkcjonują, ale będziemy bogaci, będziemy chleby i to będzie tyle pieniędzy, tyle, kto to będzie liczył. Nie? I tak było. Przez pewien czas tak było. No i teraz się wszyscy budzą, bo skończyli się pracownicy. Nikt już nic nie umie. Stąd wszystkie gotowe mieszanki i gotowe miksy, bo nikt nie ma nawet wiedzy, jak zrobić podstawowe pieczywo. Nie? Bardzo mało już jest tych zakładów. Nasze pokolenie no, z radością odchodzi. Eee, I nie wiem, kto będzie uczył młodzież. Nie wiem, jak to wszystko dalej się potoczy. Będzie kilka dużych fabryk, już takie w Polsce są. Byłem w takich fabrykach pieczywa, gdzie było po 20 tysięcy metrów w hali. Dwa hektary w hali piekarnie są takie w Polsce. Jest setki ludzi. Nikt nic nie ma z, z tych setek zatrudnionych osób, upraszczając, 200 osób zatrudnionych, dwóch piekarzy. A 198 nikt nic nie wie na temat piekarstwa. Są procesy, są maszyny, są roboty. No, jest surowiec gdzieś tam w silosach, nikt go na oczy nie widzi. Automaty odbierają z pieca, automaty wyjmują z foremek, odkładają do koszy, studzi się, mrozi, wywozi, koniec. No nie po to było wymyślone piekarstwo, przykro mi. Poza tym każdy, kto taki zakład ma, mo może mu się to nie podobać, pewnie mu się nie podoba, musi być świadomy, że zabrał pracę kilkudziesięciu małym rzemieślniczym zakładom. I one się pozamykały. I teraz takich zakładów jak ten, gdzie siedzimy, jest mnóstwo pełno, zamknięte. Nikt już tego nie otworzy. My już skończyliśmy, światło zgasić, ani budynki nie są nikomu potrzebne, e, ani ta wiedza niestety, która tam wyrosła, nie jest nikomu potrzebna. No i są teraz firmy produkujące, a nie piekarze wypiekający. Nie? Są firmy, które produkują chleb. Czy to chleb, gwoździe, deski, obojętnie. Trzeba wyprodukować i wziąć za to pieniądze. No i potem chodzimy do sklepu i kupujemy. I to jest smaczne. Ja wierzę, że pieczywo z marketu jest smaczne. Tu rzucę dla was taki pomysł. Pewnie większość was zrobi. Każdy chleb, który macie w domu, zrobił się już czerstwy. W trzecim, czwartym dniu. Patrzycie do puszki z chlebem. No, twarde, nie będę tego jadł. Sać to do piekarnika. Dać to na 12 minut do piekarnika. Na czas posiłku będzie jak nowy. Albo ukrój kromki, daj do tostery, ale nie żeby je zapiec, tylko żeby je zagrzać. Odbuduje się struktura skrobi, znowu będzie na czas posiłku dobry. Chleb ma być dobry na czas posiłku. On nie jest na wystawę. Jak jest na wystawę, to go robimy inaczej. To jest tak samo jak nikt zupy z lodówki nie wyciąga i nie kładzie ci na stół, żebyś za zupę z lodówki zimną. Trzeba ją pogrzać, no ale po co? Kto to wymyślił, żeby podgrzać? No bo wtedy jest dobra. No i tak samo z chlebem. Jak jest stary, musisz go podgrzać i na czas posiłku będzie znowu dobry. I to wystarczy. Nie. A nie wyrzucać do śmietnika. Teraz byłem po bułki, pierwszy raz od dawna. Sześć bułek. 9,80. Ja jak 9,80? Bułki były po 40 groszy. Ile kosztuje bułka? Złoty 60. No i teraz wyrzuć taką bułkę ze złoty 60, nie? Kaczką, czy tam do kubła. Albo chleb teraz wyrzuć. No koniec z marnowaniem jedzenia i to mi się podoba. Pieczywo powinno być dużo droższe. Bo 
Większość producentów, którzy teraz robią, nie zarabiają. Koniec. Nie zarabiają. Nie ma szans, żeby ktoś, kto płacił 10 tysięcy miesięcznie za gaz, ma zapłacić 50, 45. No nie ma szans, żeby zarobił te 40 na ten gaz. Będziemy się wszyscy pogrążać coraz bardziej, coraz bardziej, a ludzie się będą wściekać, czemu to takie drogie. Tak jakby on chciał go okraść. No a tak nie jest. On chce przeżyć, chce ludziom zapłacić, chce surowce zapłacić, chce te opłaty i te nieszczęsne podatki, które nie wiem kto, po co komu wymyślił, z których nic nie wynika, bo jak widzę, jak to marnują wszystko, te moje podatki, och, to już bym nie dał nic, a daję od lat. Może dlatego mam spokój, że daję. No spokój na pewno, ale co, co, co z tego? Tak? Ta cała praca i te podatki idą na, ale to na inny, na inny odcinek, na inny, na inny odcinek, na inny temat. Chciałem zapytać, Bogdan, powiedz, bo mówiłeś właśnie o tym, mówisz o tym, że złote 60 dzisiaj możemy kupić bułkę, że za kilka bułek płacimy już 10 zł. Nie do pomyślenia dosłownie, ja pamiętam no. bułki za 20, fakt, to było ileś lat temu, ale bułki za 20, 60, 40, 70 groszy. A dzisiaj to są ceny kilka razy większe mm-hmm. na, 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 na bułce. Powiedz naszym widzom, którzy, którzy nie znają ciebie, myślę, że większość ciebie nie zna i to jest fajne, bo, do, bo dostaną wartość i będą mogli sobie sprawdzić jakość tego, co, co wytworzycie od lat. Jak to u was wygląda, proces zakupowy? Jeśli ktoś chciałby sprawdzić to, co wytworzycie, bo z tego, co wiem, z tego, co wiem wy sprzedajcie półprodukty, prawda? Że po prostu... Nie, nie. To już są gotowe produkty, tylko specyfika ich jest tak inna, mm-hmm. bo jakby ja nie miałem kiedyś przed laty wiedzy, bo nikt tego w Polsce nie uczył na temat bezglutynowego piekarstwa, a że nikogo nigdy nie naśladuje, więc musiłam, musiałem to wszystko wymyślić od nowa. No więc ileś lat mi to zajęło, wymyśliłem to od nowa i teraz jakby w tej mojej niszy, moją docelową grupą są osoby, które znamy. Nie robimy dla przypadkowych osób. Chcemy poznać każdego, kto do nas trafił. I ja się nie skupiam na sprzedaży, chcę się skupiać na relacjach. Dlatego jeśli ktoś nie ma czasu nas poznać i dzwoni, a ja tylko chcę kupić i tam, a, ja tam, a to jest najgorsze miejsce na zakupy. To, to ja nie robię po to, żeby sprzedać. Ja robię po to, żebyśmy się poznali, żebyśmy wiedzieli, jak wam pomóc, żebyśmy mogli sobie nawzajem dodać jakieś wartości. A produktów jest pełny świat. To proszę, w sklepie tam mają. Pewnie. A to w takim razie, jakie jest pierwsze pytanie do takiego potencjalnego nowego klienta, który dzwoni? Aha. No pytam się, jak ktoś trafił. Często jest to od jakichś lekarzy, od dietetyków, albo od znajomej, bo coś tam, albo znajoma ma Hashimoto, a znajoma ma dziecko z autyzmem i tak. Wszystko raczej z polecenia. Nie wykupuje reklam. Nie kupuje przychylności. Piszą do mnie różni blogerzy, youtuberzy i ten, a jak mi pan da to, to ja napiszę, że dobre, a nawet jak pan zapłaci, to ja napiszę, że bardzo dobre. A to, to, to w ogóle za pomysł jest. Jak nam wie pani, na przychylność, to ja zwykłem ciężko pracować. A jak ja mam zapłacić za czyjąś przychylność, to ja tego nigdy nie zrobię. A to pan sprzeda więcej. A skąd pomysł, że ja chcę więcej sprzedać? Ja nie chcę więcej sprzedać. Ja robię trzy dni w miesiącu. Piekę tylko. A potem trzeba pięć tygodni czekać, żeby znowu kupić. I to jest nieosiągalne. To nie jest tak, że ktoś ma pieniądze, a ja chcę kupić dzisiaj. Ale co z tego? Nie? Nie ma. Ja ci usłużę we właściwym czasie, kiedy już wszystko ustalimy. Dostaniesz paczkę. Jak jesteś nowy, dostaniesz deskę. <śmiech> będziesz, <śmiech> będziesz wiedział, czemu to robimy. Wszystko ci wytłumaczę. Zawsze możesz dopytać. Ja zrobiłem teraz nową stronę internetową i przez Ostatnie trzy lata zebrałem 61 pytań osób. Na wszystkie 61 pytań zrobiłem wideo odpowiedzi. Każdy może posłuchać, co mam do powiedzenia na każde jednego pytanie. Nawet na te odpowiedziałem, a co jeśli nie znalazłem odpowiedzi. <grym> wszystkie pytania, które ludzie zadali przez te lata, są wideo odpowiedzi na stronie internetowej. Teraz ona już jest gotowa i teraz mam do kogo odesłać. Ja chcę, żeby ludzie się z nami byli w relacjach. Nie chcę takiego sztucznego świata, gdzie wszystko jest marketingowe, udawane, sztuczne, napędzane sztucznie, gdzie marketing zabił wszystko, zabił produkty, zabił twórców, zabił producent, wszystkich zabił. (śmiech) Przepraszam. Po co komu taki świat? 
Przecież wszyscy wiemy, czego ludzie oczekują, szczególnie od piekarzy. No czego oczekują? Ma być prawdziwe, ma być dobre, ma być nieudawane, ma być rzetelnie wycenione. Koniec. Nie? No to czemu tego ludziom nie dać? No i teraz ja rozmawiam z wieloma piekarniami i on ma wszystko prawdziwe. I ja mam dobra, to pozwól mi wejść do twojego magazynu. Ale w jakiej, w jakiej racji? I ja tam to ja ci powiem, czy masz prawdziwe, czy nie, nie? Bo każdy ma całe magazyny workami zapa- zapakowane z miksami i z polepszaczami i z tym. I mimo, że jest mały, ale tam już też nie ma fachowców, nie? I stąd te piekarskie przemiany, gdzie staram się jechać i uczyć ludzi, może nie tyle technologii, ale inspirować ich do bycia twórcą. Rozumiesz? W piekarstwie jest jeszcze tyle do odkrycia, że my chcemy tworzyć. Teraz jest najlepszy czas od zawsze. Mamy wszystkie składniki na wyciągnięcie ręki. Mamy z całego świata wszystko, klikniemy Enter i spływają nam, nie wiem, mąka z baobabu, czy coś tam z pesta grokutnika. Ja to wszystko mam na miejscu. 35 gatunków bezglutynowych mąk, tak wymyślnik, że większość piekarzy o tym na oczy nie słyszało. No i wtedy można tworzyć, nie? Ja idę i piszę recepturę na takiej tablicy mam i piszę to jak nuty. Piszę, piszę, piszę te składniki, te ilości. Potem zawijam rękawy, dwarzę, mieszam. Jest, nie? Bogdan, ty jesteś artystą. Ty jesteś artystą Chciałbym. piekarni. Tu mi się nasuwa takie jedno pytanie, bo ja jestem przedsiębiorcą już dosyć trochę, bo od 2009 roku zrobiłem chyba wszystkie możliwe błędy, łącznie z, z bankructwem, mm-hmm. z długami i tak dalej. I to do, mówię do przedsiębiorców prawdziwych, którzy zbankrutowali, mieli problemy z ZUS-em, ze skarbówką, zakładali inne konta, kombinowali, żeby tylko przeżyć. Więc ja to wszystko znam. Um, więc jak się takie przygody ma po drodze, no to chce się zarabiać, żeby się odkuć. Mm-hmm. No to jest normalne, tak? Ma się jakieś długi, e, chce się zarabiać. No i, i ty ciągle mówisz, i to mi się bardzo podoba, że, że ty odsyłasz, tak mówiąc kolektywnie, na drzewo tych klientów, którzy chcą do ciebie przyjść i kupić jak najszybciej i, i, i cię nie poznać. Skąd, skąd to się wzięło, że ty właśnie tworzysz taką firmę, która, których nie interesują wszyscy klienci? Oczywiście ja, ja tam słyszałem, że jakby pomoc tym osobom chorym, które nie wiedzą, gdzie kupić i to jest jedno, ale nie wiem, czy spotkałeś kogoś po drodze, gdzie była ta przemiana, czy ty zawsze byłeś takim człowiekiem, który ma właśnie tą dobroć i pomoc innym? No to jakby się wpisuje w nasze rzemiosło, to, to trzeba by w ogóle mówić na temat rzemiosła i jak kiedyś funkcjonowali rzemieślnicy, nie biznesmeni. To jest zupełnie inny rodzaj, ro, rodzaj ludzi, był przynajmniej. I, I jak teraz do tego wrócić, jak młodzież zachęcić do tego, żeby stać się no właśnie twórcą, żeby stać się kimś, kto jest inny niż reszta. Nie chcemy takiej zwykłości i, i, i takiego czegoś byle jakiego, żeby tylko było, nie? My się chcemy skupić nad każdą rzeczą, być wnikliwym, być poszukującym. No, no my teraz mamy tak fajnie i łatwo i ja chcę docierać do tych ludzi, którzy też są poszukujący, którzy są gotowi poświęcić czas żeby zbudować jakieś relacje, że, żeby coś... Przede wszystkim trzeba być słownie. Ja już to u Macieja mówiłem, że są trzy rzeczy, które jak miną, to już więcej przepadły, nie wrócą. Czyli czas, szanse i zaufanie. Jeśli stracimy zaufanie, jeśli klienci, obserwując nas latami, przedsiębiorców, którzy pracujemy lat naście, dziści, i jeśli ja nikogo nie zawiodę przez lat, 20 albo 30. No to tworzy charakter. I teraz to jest tak, jak kiedyś przyznawało się dawno kredyty na podstawie nie zabezpieczenia, tylko na podstawie charakteru tego człowieka. Nie, nie słyszałem o tym. Tak było w Stanach. Przyglądali się, lokalny bankier się przyglądał przedsiębiorcy, jaki jest jego charakter, a nie jakie jest jego zabezpieczenie. Bo tylko ludzie z charakterem są gotowi iść dalej i nie oszukać nikogo, nie wydymać nikogo, nie zabrać mu jego nienależnych środków, rzeczy. No przecież to na inny odcinek oczywiście, jak jak teraz funkcjonuje biznes, bo wszyscy doświadczyliśmy jakiś tego, że ktoś nas nabrał, oszukał, wykorzystał. No ale tak jest, ale czemu tak jest? I czy na pewno tak musi być? Czy my tworząc młodzi ludzie od nowa biznes, Czemu musimy robić te wszystkie same błędy, nie? Czemu wszyscy słuchają tysięcy YouTubeowych y, odcinków, a mało kto jest gotowy choć ułamkową wiedzę z tego wprowadzić do własnego życia? Ludzie słuchają, 
Już to słuchają. No to świat, na ten cały materiał, który jest na polskim nawet YouTubie, to świat byłby już piękny. A tak nie jest. Bo tu wyszło, tam wyszło, a trzeba się wysilić, a ja się nie chcę wysilić. Nie. No i ty jak się nie chcesz wysilić, no to żyj jak żyjesz. Komu do, do tego co? Potem masz takie życie, jakie masz. A my chcemy być blisko ludzi. My jako małżeństwo pracujemy razem z, z Marioleńką. To my pewnie jedne z lepszych małżeństw w Polsce, bo my bez ciebie nie możemy żyć. A, ale to jest nasza codzienność, to jak się śmieje już tego ludzie słuchać nie, mu, nie mogą, bo ja mówię, że nasza codzienność jest jak święta połączone z wakacjami. A to jest codzienność. No więc my mamy każdy dzień na święta. Nie? Ja jak wi wiem, że idę, ja jak biorę chleby, zaczynam robić ciasto. Ja widzę w oczach tych ludzi, bo ja ich mam na Facebooku, wiem jak wyglądają, wiem jak te dzieci, wiem jak Kubuś, wiem jak Amelka mała i wiem jak ten, i jak ja mu to pakuję i wiem, że to trafi na jego stół i to będą kroić na kromki, a czasem zrobię źle. I mówię, i ja piszę wtedy, wiecie, gdyby było źle, to ja wam natychmiast oddam, wy się nic nie złoście, bo ja nie mogę do środka zajrzeć, czy dobre. Wszystko wam oddam, pieniądze odeślę, podwójnie wam oddam, ale czujcie się bezpiecznie. Czasem jak robimy nowe chleby dla kogoś, gdzie skład jest zupełnie jakiś taki odjechany, bo dziecko ma tak trudne wykluczenia. Ja gadam, wie pani co, ja zrobię próby. Jak się nie uda, to pani nic nie zapłaci. Ale jak się uda, to pani będzie miała dla dziecka to, co, co może zjeść prawdziwego. Nie? I jest dużo takich klientów. Klienci są dla nas tacy dobrzy. Ja, na mnie jeszcze nikt nie nawrzeszczał. Nikt mi nie nawtykał. Nikt mi jakiś hejtów tam nie napisał. Ja, dlatego jak słucham, czasem ktoś mówi, o, tam było hejtu. Ale czemu cię hejtu? Rób tak, żeby nie było powodu. Nie? Pewnie, że nie wszystkich jesteśmy w stanie zadowolić. Ktoś po prostu jest niewlikniwy, potraktuje cię tak z góry, bo nic nie wie. No to to tym się nie martwimy. Ale jeśli ktoś jest twoim klientem od miesięcy, nie możesz go zawieść. Zaufanie jest najważniejsze. I po tym, no ja, to trzeba czasu, żeby to wypracować. Ale potem żyje się łatwo, pracuje się łatwo, biznes nie prowadzi łatwo. Ja nie muszę się, zast... tak jest łatwo, jak zawsze się mówi prawdę. Nie? Ja się nie muszę zastanawiać, komu co powiedziałem, bo powiem temu drugiemu to samo. Nie? I to się super żyje. No bo nie musisz nikogo okłamać, bo po co? Co z tego ma wyniknąć dla kogo, nie? A jak słyszę, czasem jestem gdzieś i w biurach i rozmawiają z kontrahentami i myślą, jak go przewieźć, jak go wykolegować, jak go przeciągnąć, jak mu nie zapłacić, nie? To, to wszystko jest takie słabe. I potem się ludzie dziwią, że im biznesy się sypią. Mi się nie sypią. Ja się mam dobrze. Przez lata wypracowało się wystarczająco tyle, że niczego nam dawno pamiętam. Głodni nie byliśmy. W ciepłym śpimy, suchym. Ekstra. A bogaci nie będziemy, bo i po co? Nie? Znaczy dla innych pewnie nawet jesteśmy, ale, ale, ale znam wielu bogatych, nieszczęśliwych ludzi i współczuć im tylko tej presji i, i tego nacisku. No dobre słowa, mówisz ważne słowa. Jak tak na, jak ciebie słucham i na ciebie patrzę, to myślę sobie, że mógłbyś być, że chyba jesteś dla wielu osób, które do tej pory cię już poznały i cię słuchają, to jesteś taką, taką drogą nie tylko w kwestii, mówiłeś, takiej drogi z żoną, czyli takiego małżeństwa, gdzie też mi dzisiaj pokazałeś, że na jednym z kanałów u jak się nazywa kanał? Korgo Światek. Korgo Światek, tak. Nasi przyjaciele. Tak, Piękny dokładnie. kanał dla małżeństw. Tak? Korgo Światek. Nie wiedziałem o tym, o tym, o tym kanale, a, a znam, znam w ogóle twórców. Też się okazało, świat jest super, super tak. mały i, i tam z, z żoną macie wspólny odcinek, więc to jest pierwszy. Tak. Druga kwestia takich zasad, bym powiedział, dekalogu biznesowego, bo, bo mówisz naprawdę podstawowe rzeczy, o, o których świat już niestety zapomina często. Dlatego tak... No zapomina i dlatego potem ludzie wpadają w tarapaty, nie? Badamy swoje motywacje przede wszystkim. Dlaczego robimy te biznesy? Dlaczego? Co nas do tego motywuje? Bo jeśli jest to chęć zarobienia lepiej niż zawsze, lepiej niż inni, to motywacje są kiepskie. W mojej Biblii jest napisane, każdy, kto chce być bogaty, wpada w przeróżne sidła. Każdy, kto chce być bogaty, wpada w przeróżne sidła. I potem obserwuję te biznesy znajomych i widzę te sidła. 
pełno sideł. W to wpadł, w tamto wpadł. Każde wpadł. I cały usiedlone w różne trudy. I nie wie, czy wskoczyć do Wisły, czy do Odry, czy gdzieś uciec, czy, czy co, czy do lasu. W sidła. Bo motywacja biznesu była kiepska. Nie? Ale to inne odcinki. Jak mnie jeszcze kiedyś będziesz miał cierpliwość słucha. Ale jeszcze nie mówiliśmy o jednej rzeczy. Ja jeszcze chciałem, wracając do tego, gdzie my mamy robić nasze zakupy. Bardzo ważne, bardzo bardzo ważne, ważne pytanie. Właśnie miałem tak, je za zadać teraz. Żeby to wybrzmiało. Tak. Osiem lat temu na Śląsku w Mikołowie nie było jeszcze wtedy wiele miejsc z organicznym jedzeniem. Zorganizowałem bazar taki w hali Eco Organic Centrum. I to miało być dla lokalnej społeczności ludzi ze Śląska. No i się okazało, że tam przyjeżdża tysiąc osób około w soboty na bazar. I wszyscy ludzie przyjeżdżają i tam są wystawcy. I tam spotkacie ludzi, gdzie za ladą stoi ten, kto to rękami wytworzył, kto to rękami na kolanach uprawiał, kto to rękami wyhodował. Są ekologiczne delikatesy, jest piekarz taki fajny, chlebio z ekologicznym pieczywem glutenowym. No i prowadzi to teraz moja siostra, bo my się wyprowadziliśmy na Mazury, więc trzy lata temu oddałem to gotowe siostrze. Siostra to tam doskonale prowadzi, Sonię, pozdrawiam. Ale to jest doskonałe miejsce na zakupy. I tam jest cały tydzień czynne tylko delikatesy, ale w soboty jest bardzo relacyjny targ. Że tam są ludzie, z którymi rozmawiamy, których opowieści słuchamy, które... Każdy powinien tam być każdą sobotę. To jest miejsce, ja go teraz nie mam, bo mieszkałem daleko, ale ja teraz byłem chwilę na Śląsku, to pojechałem na zakupy do siostry, bo tam są rzeczy, których nigdzie nie dostanę. I takich miejsc w każdym mieście wyszukujemy. Naprawdę szukajmy tego, co jemy. Dbajmy o siebie. Szukajmy prawdziwego jedzenia. Dopytujmy, bądźmy wnikliwi. Jest internet, są różni ludzie fajni. Jest doskonały taki kanał hipoalergiczny. Tam jest mnóstwo wiedzy, mnóstwo. Taka pani Żaneta fajna to prowadzi. Hipoalergiczni, polecam. No a u nas jakby trzeba bezglutynowe pieczywo. <grych> Teraz jeszcze jest biopiekarz.pl, ale to już będzie niedługo. Później będzie glutenfreebakery.pl. Nowa strona. No i jeszcze trwają teraz zamówienia. I zamówienia są raz w miesiącu. Zawsze u góry w pasku pisze, do kiedy zamówienia, kiedy wysyłka, żeby było jasne. Ale dzwońcie do mnie, ja odpowiem, odbiorę każdy telefon i odpowiem na każde pytanie. Ja jestem po to, żeby no, być służącym, nie? żeby e, być gotowym odpowiedzieć. Ja, na stronie internetowej jest do mnie bezpośrednio telefon i do żony mojej Marioleńki jest telefon i my się nie ukrywamy, nie musimy się uciekać przed ludźmi ani przed komornikami. My tam wszystko wam powiemy, co trzeba zrobić, żeby zacząć inaczej się cieszyć życiem. I co tu więcej powiedzieć? Myślę, że piękna rozmowa z pięknym, z pięknym człowiekiem, który <grym> myślę, że jest szczęśliwy, spokojny, zrobił dużo dobrego dla świata, nie tylko dobrego chleba. Pod spodem będziecie mieli adres, jakbyście jakimś przypadkiem mieli pomysł, żeby, żeby sprawdzić, co dobrego robicie tam u siebie w tej tak. piekarni. Zaczepcie mnie, wytłumaczymy się ze swojej nadziei. Tak, tak. <laughs> Bogdan, bardzo, bardzo ci dziękuję. To była dla mnie wyjątkowa rozmowa, jak wiesz. Jak, jak, jak nie wiecie, bo oglądacie od końca, to wróćcie do początku, to się dowiecie, dlaczego to była dla mnie wyjątkowa rozmowa, więc ja jestem zupełnie dzisiaj w jakimś innym świecie. Jak tu głupotek, ale to wybaczcie. Ale przede wszystkim rozmawiał dzisiaj i odpowiadał Bogdan. Dziękuję ci bardzo. Cieszę się, bardzo dziękuję, ale nie ukrywam, że mam nadzieję na więcej. <grych> Także może się jeszcze kiedyś spotkamy. Taką też mam nadzieję. Dziękuję ci. Dziękuję, dziękuję państwu. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.